作唐代皇帝陵墓，它侧面的轮廓活像一位端庄秀美的女人，静静地躺在汉中大地上。当地百姓沿袭着从古代流传下来的说法，称她为“睡美人”。这里叫乾陵。是唐代第三个皇帝高宗李治和他妻子的合葬墓。这座陵墓最为奇特之处是，这对夫妻都曾是中国的皇帝。这座陵墓前有两座石碑，西侧的石碑叫“树圣祭碑”，是妻子为丈夫唐高宗李治所立。东侧的石碑最为奇特。是这对夫妻的儿子唐中宗李显为他母亲所立。诺大的石碑上竟未着一字，所以人们习惯地称它为“无字碑”。无字碑的主人是个传奇的女人，她给自己起的名字叫五丈，后人沿袭她儿子给她的封号，叫了她一千多年“武则天”。最大的都城，从秦到唐已有六个朝代在长安建都，深远的文明赋予这个都城以旷世的繁华。无数历史长河中的佼佼者在这里历经升降沉浮，荣辱毁誉。在这座恢宏的都城里，一代又一代的君臣百姓演绎出了一幕又一幕历史活剧，或激昂，或悲壮，或惊天动地，或婉转悱恻。历史留给后人以无尽的遐想。这里是武则天的出生地，也是她叱咤一生最初的舞台。他让我爱，让我恨，又让我魂牵梦绕。在这儿不比在你们家，凡事都要中规中矩，千万不能大意。要是出点错，别说惹恼了皇上，就是惹了哪位执事，也够你们哭上半辈子的。皇上驾到！快跪下，跪下，跪下！奴才魏顺安率入选婢女恭迎圣上。啊，一切都按宫里的规矩，先熟读女则，再去施礼。奴才明白。哎，哪个是武师霍的女儿啊？回皇上，就是她。你就是武师霍的女儿？光点头干嘛呀？快回皇上话呀！回皇上的话，我是武师霍的女儿。人都说武士霍有个漂亮的女儿，来，抬起头来，让朕好好看看。果然是名不虚传的，叫什么名字？回皇上的话，我的家的小名叫华姑。华姑，不妥不妥。这样吧，朕赐你一个名字，就叫就叫媚娘。媚娘，皇上给你赐名了，还不快谢圣上隆恩！武媚娘谢圣上隆恩
，倒还灵的。年轻的武媚娘等待着皇帝的宠幸，可这份宠幸却迟迟没有降临到她头上。贞观二十三年，公元六四九年，一代英主唐太宗李世民英年早逝，把他苦心打造的大唐社稷传给了他的第九个儿子李治。这位以仁孝著称的太子，在他父亲的灵柩之前继位为君。成为大唐的第三位皇帝。父王。而这时的武媚娘，还不知道如何面对此后。命运对他的安排。敕令：根据我大唐律例，先帝驾崩，后宫易主，昔日之嫔妃侍女，凡未曾生育者，一律至感谢寺出家为尼。敕令宣布之日，即刻启程，亲子。武媚娘走在出宫入寺的嫔妃队伍之中，她的身份和周围的女人们一样，瞬间一落千丈。置身于一片哀声之中的武媚娘，把满心的希望寄托在刚刚继位为君的唐高宗李治身上。但，新皇帝是否还能想起老皇帝曾有过的口谕，他不知道。他日后的命运是否会因新皇帝做太子时对他的允诺而改变，他也不知道。也许，命运会令他在青灯古佛旁了却残生；也许，命运还能使他从一个落发范尼重返红尘。此时的他，只有默默等待。你们来了。过去你等，皆侍奉过先帝，自知宫里规矩。可从现在起，你等已是佛门弟子，而佛门自有佛门之规，本寺之寺规，就挂在泥房之内。你等皆为识文断字之人，回头都好好看看。若是违反了寺规，本寺定罚不饶，稍清，本寺将剃度你等，你们皆须听清，轻丝落地，凡心记处，谁也不许抱怨，谁也不许反抗，谁也不许叫屈，谁也不许哭泣。请平身，谢陛下。你是李大人吗？快请。臣李世基叩见巫皇陛下，祝巫皇陛下万岁万岁万万岁。李大人快请起。李大人，快快请起！李大人，你累世三朝功勋卓著，朕现已继位为君，还需仰仗李大人威名，保我大唐国基安稳社稷清平。朕今日召你还朝，拜你为仆射
位在朝左之上。谢陛下，对臣深信不疑之恩。但老臣年已花甲，资质愚钝，怕是力不从心，有辱君命啊！<笑>朕召你还朝，就是相信你能够不辱君命。难道朕看错了人不成？臣不敢，陛下。臣本起自草莽，蒙高祖于先帝垂荐，令臣跟随二位英主，驰骋天下四十余年。臣领受先帝隆恩多矣。昔日，臣病重，需用胡须以备药引。先帝何须然回为臣入药？臣感激涕零，一直铭记在心，并告诫于子孙。只要我家还有人一息尚存，就要将报答圣恩作为家训，世代相传。你从十几岁就跟随高祖于先帝，听王世充，降斗建德，凌烟阁中有你徒影，青史之上有你大名。现在朕继续委重任于你，望你再为大唐建功立业，请千万不要推辞。臣。谢陛下隆恩，臣恳请陛下恩准。从即刻起，臣李世基自请毕先帝之名讳，更名李基，以全老臣对先帝的思念之情。朕感你对先帝一片赤诚之心，朕准你所请。臣李基愿报效于圣上。万死不辞，爱卿平身，李大人请起。诸位爱卿，朕现居此位，恒心已定。秦献帝治国安邦之策，即贞观从善如流之风。自今日起，凡关国家百姓之事，诸位爱卿，可对朕直言。若真因不明而不纳，诸位爱卿可重复上奏。范言直谏，只要有利于大唐江山社稷，诸位爱卿可以不给朕留情面。朕即先帝之位，也要做个像先帝那样的明君圣主。诸位爱卿，要成全朕的心愿。你我君臣，再创出一番功秉千秋的事业来。朕在此，拜托诸位爱卿啊！臣等在此不辞。跪下！你跑，跑能跑到何处？普天之下，莫非王土。你乃先帝宫人，按律就该出家为尼。你擅自逃跑，既无视四规，又无视王法，你知罪吗？本寺问你知罪吗？凭你知罪，何罪？平宁无视四规，又无视王法。你既知罪，可知该如何罚你吗？按本寺四规，凡犯戒出逃者，一律杖责一百，严惩不贷。饶你一命，谈何容易？你犯戒出逃之时，如何不想想今天？师傅，师傅，请息怒。会稽年幼，不知轻重，以回京弱小之身，杖责一百，怕是难全性命。师傅，您一直教诲于我等，我佛普度众生，向以慈悲为怀。凭你恳请师傅法外开恩。
，就饶了他这一次吧。有此次教训在先，他日后绝不敢再犯。求求师傅了。你倒是能言善辩，你说他不会再犯，有道是：有一即有二。他若是再犯，是你领这一百禅杖啊，还是他领？若是慧晶再次出逃，凭你愿领这一百禅杖，你还敢不敢了？凭你，再也不敢了。既然你为他求情，本寺若不应允，不显我佛慈悲。听清楚了，这一百杖则全且给你记下。若是再犯四规，本寺定加倍责罚。谢师傅开恩。慧静，谢师傅开恩。杖则记下，不等于不罚你了。从现在起，罚你担水百日，以示悔过。谢师傅，还不回去诵经？破巢之下，安有完卵？帮了你，即是帮了我自己。快去担水去吧。曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。素姐有备事的，臣妾恭迎圣驾。素姐快过来，给你父皇行礼。儿臣叩迎父皇，祝父皇万岁万岁万万岁。<笑>行了行了行了，哎，在家里就不用这么多烦礼了。你刚才背的是谁的诗啊？是骆宾王的诗。哦、素杰这阵子可上进了，不光陛下让他做的功课都做完了，还自己学着背了好多篇文章呢。嗯，再背几句给父皇听听。就背为娘为你挑的那段吧。取法忽上，仅得其中；取法于中，故为天下。自非上德，不可笑焉。你连皇祖的文章都会背了。母亲说：“皇祖的文章是天下圣君之范，让儿臣自幼熟习。”嗯，看来你们还真下了不少功夫啊！臣妾谢陛下夸奖。<笑>素洁，到里面背书去吧。梅娘和你父皇说说话。父皇，儿臣告退。这孩子越来越出息啊！陛下，臣妾有一请求，望陛下垂恩。爱妃何必如此？此处有外人，直言即是。臣妾请陛下立素洁为太子。爱妃，你所要的实在是太多了。陛下，您登基为君。把皇后的位子给了他。当初，他和臣妾虽同为太子妃，但他位在臣妾之先，立他为后，顺理成章，臣妾毫无威严。可他既然膝下无子，那么立素洁为太子，不也是顺理成章的事情吗？难道，臣妾所请过分了不成？自古册立太子要长幼有序。素洁之前，朕已经有三位皇子
，废长立幼于之不合。忠而孝而上金，确实年长于素节，可他们的母亲出身低微，庶出的皇子怎么能做东宫之主呢？什么低出庶出，都是朕的骨肉。再说册立太子乃国家大事，需多次朝议之后方可定夺，哪里是在后宫随便说说就能定的？陛下乃社稷之主，金口玉言，您只要一言既出，满朝文武百官不过是应诺一声罢了。难道真让重臣来定，谁是太子？不由重臣来定，也不该由你来定啊。后娘娘，家。皇上又到萧淑妃宫里去了。知道了，下去吧。是。女儿啊，这个萧淑妃。天天迷惑着圣上，得想想办法呀。我能有什么办法？圣上不愿到女儿宫里来，女儿还能把圣上强拉到这里来不成？这样下去，早晚有一天，他非跟你争皇后之位不可。女儿现在是后宫之主。无罪无过，他就是争，也不过是徒劳之举。女儿，糊涂啊！你膝下无子，萧淑妃已经跟圣上有了一儿二女，将来要是立了他儿子素杰为太子，你的皇后之位还保得住吗？早晚被他争了去。柳大人呐，陈柳氏恭请皇后娘娘一安。免了吧，免了吧，这儿又没外人。姐姐急召我来，是有什么急事吧？圣上又奔萧妃宫里去了。照这样下去，你这个国舅爷。早晚当不成了。圣上灵心偏非，本是天经地义之事，姐姐何出此言呢？这个萧淑妃，天天迷惑圣上，听说又让素洁天天背先帝的文章取悦圣上，这不明摆着要让素洁争太子之位吗？要是争到了太子位，那咱们家的后宫之主还能保住几天呢？姐姐的担心不是没有道理，不过立嗣之事要经朝议才能定夺呀。这样吧，我跟长孙大人、褚遂良大人打打招呼，不利素姐，姐姐的担心也就不会继承事实了。我若是能跟圣上生个一男半女，也就不怕萧淑妃争宠了。此事后话，我这就去会会长孙大人。告辞了。嗯、陛下，今日之洪水。蔓延一十六州，而九州之黄，宛若蔽日之云，灾变其势之猛，其地之广，百姓受害之深，皆属亘古未有。此次灾变，若不以万全之策立即应之，则会大伤我大唐之元气。臣以为
，此时我君臣应同赴罹难，与天下苍生黎民共度此灾。臣好出郡，自请停奉，至灾变终止之日。郝大人之言甚为得当，臣含远赴义。臣来计赴义。众爱卿一片爱民之心，天日可见。听奉之事可容在意。我大唐自开国以来，蒙先帝治国有方，众爱卿辅佐得力，所欲内忧外患皆可应付自如。今日灾变既来，其势又猛又烈，以听奉而欲救天下之灾，无意杯水车薪。朕以为，众爱卿只需各司其手。物尽其职，再便即可应付。众爱卿以为如何？陛下圣明，老臣赞同陛下之言。郝处郡，韩元来计。臣在。朕命你等率所长各部众卿，密切监视灾变情形，每日轮值，处置各地奏报。凡有灾情严重者，立即批准当地府衙开仓赈济。尔等要告诫僚属，务求快捷，不得有误。臣遵旨。天子爱民，即在此刻，朕就拜托你们了。臣万死不辞。陛下，西垂急报，瑶池都督阿史那赫鲁策乱，自称可汗，已总有西域之地，与我大唐为敌。臣请陛下颁诏，出兵西域，简乱平叛，以正朝纲。真是福无双降，祸不单行啊！钟爱卿，谁愿意带朕出征？陛下，臣李基蒙陛下隆恩，正思无以为报，平乱之事，请陛下降诏，让臣为阵前先锋。西域之地。地势险恶，叛军凶悍呐、啊！李将军年事已高，出征西域，朕心不安呐、啊。还是派个少壮之臣去吧。陛下，刚才郝大人自请停奉，以堵灾变。臣本来是想辞官削职，以使上苍垂见。既然陛下已恪尽职守，相托于臣等，那李基自请出征。更是分内之事了，请陛下恩准。朕已经说过了，李将军，你要体察朕的一番苦心呐、啊。陛下，自古贤臣为君效力，闻死见者为贤，无死战者为荣。臣身为大唐荣首，能为陛下尽忠，能为大唐效命，就是马革裹尸，老臣也算死得其所。请陛下成全老臣，一片赤诚之心。既如此，朕就命你率军出征。不过，你得答应朕一件事，请陛下明示。朕命你不论胜负，都要好端端的回来见朕呐、啊。陈李基谨遵圣命，谢陛下隆恩。诸位爱卿。你我君臣同营罹难，祸福于共。等到灾境乱平之时，朕要与诸位爱卿同饮于朝堂，朕要给你们记功。臣等万死不辞。去禀报皇后娘娘。就说萧妃来看他了。臣妾恭请皇后娘娘怡安。妹妹到我这儿来可是真少见呢。坐下说话吧。
臣妾有一事相求，请皇后娘娘在圣上那里替臣妾说句话。妹妹怎么变得如此客气啊？圣上每天都夜幸于妹妹的寝宫，本后跟圣上连面都见不到，能在圣上那里替你说什么话呀？请姐姐向圣上进一言，请立素洁为太子。你让本后向圣上进言，立素洁为太子。姐姐是后宫之主，在圣上那里说话，自然比臣妾有分量，所以臣妾才求到姐姐头上的。这件事儿，本后可帮不上你的忙。册立太子是朝堂大事，往往要朝议多次才可成定论。凭我说句话，哪里办得到啊？姐姐是不能帮啊，还是不愿意帮啊？本后已经说过了，这个忙我帮不上。姐姐既然不能为圣上生个一儿半女，我的素洁就算是我替姐姐生的吧。姐姐就算是为自己的孩子向圣上进言，这总行了吧？难道妹妹是来向本后挑衅的不成？难道姐姐是对臣妾心怀嫉妒不成？本后跟你没话说，请回吧。大臣们在位，叫在其位谋其政；而我们做嫔妃的呢，就该叫临其宠，怀其种。姐姐倒好。怎么宠也没有用，我真不知道姐姐该叫什么。你给我滚出去！哟，说到姐姐的痛处了，这个地方我还真不能多待，别染上什么邪气。娘娘这儿就算是养只鸡，怕是连蛋也生不出来吧。放肆！你给我滚出去！哈哈哈哈哈哈哈哈！皇上，有事吗？皇后娘娘来了。她上这儿来干什么？娘娘一脸的不高兴。老奴没敢问，让他进来。臣妾恭请圣安。坐下说话吧。谢陛下。什么事儿啊？臣妾请陛下更立后宫之主。什么话？到底怎么了？臣妾不能为陛下传宗接代，这个皇后当的名不副实，所以，臣妾宁肯逊位，请陛下当机立断，更立后宫之主。又听谁说什么了？萧妃今天到臣妾宫里出言不逊。臣妾实在是忍不下这口气，望陛下为臣妾做主。怎么个出言不逊呢？他说：“他说，臣妾的宫里就是养只鸡，也怕连蛋都生不出来。”怎么连这么粗粗不堪的话都说出来了？成何体统？臣妾已经忍无可忍，才来请陛下为臣妾做主的。究竟因为什么事儿啊？可以闹到这种地步？他闯到臣妾宫里，让臣妾向陛下进言，立素洁为太子。朕明白了，你们两个人，一个人想保住后位，一个人想争得后位，都是拿立太子之事在朕面前做文章。陛下，这可怪不得臣妾啊，是他闯到臣妾宫里来的。好了好了，别往下说了。
，眼下灾乱频生，满朝文武皆忧心忡忡，可你们在后宫却你争我夺，让朕没有片刻安宁。长此以往，你们是要逼着朕？陛下息怒，臣妾知罪了。好了，回去吧。其实，臣妾是来恭迎圣驾的。不必了，朕想一个人清静一会儿。请陛下安静。臣妾告退了。歇息吧，有媚娘在这儿就行了。父皇，儿臣还是侍奉父皇睡下再走吧。不必了，病来如山倒，病去如游丝。你待在这儿也无济于事。下去吧。是父皇。侄儿，你怎么了？请恕儿臣惊扰父皇之罪。你已经累成这个样子了，何必再说这种话呢？让朕于心何忍啊？儿臣就是为父皇舍出一命，也不能报答父皇养育教诲之恩于万一。朕指望你替朕守住大唐社稷呢，谁让你舍命了？美娘，臣妾在。不用管朕了，扶太子去偏殿歇息吧。臣妾遵旨。殿下，请。谢父皇。媚娘，别走，陪姑说说话。媚娘还要回去侍奉圣上，只怕圣上还有招于媚娘。不用怕，有侍奉之处，我来向父皇解释。殿下的东宫里，声色犬马，佳丽成群。为何又非在乎一个武媚娘呢？东宫里有声色，却无知音；有佳丽，而无知己。今寡人得失媚娘，知音知己，全在媚娘一身了。殿下实在是过奖了。奴婢跟随圣上十二年，所学所识
皆从圣上那里得来，只不过等一些皮毛而已。寡人身边真是缺一个像你这样的人。媚娘今生与殿下无缘，待来世再侍奉殿下。明日我就请父皇下诏，把媚娘赐给我。媚娘早就把整个身心全交给了圣上。生死祸福，全凭上在。殿下，你好好歇息。大唐社稷还指望着你。事关社稷之重，不能不慎之又慎。朕膝下现有四位皇子，只能择其一而立之。朕看这四位皇子，唯有素杰最聪明伶俐。朱爱卿以为如何呀？陛下，老臣请进一言。自古立嗣，皆从长幼有序之立。陛下的长子是陈王忠。素杰已是四皇子，若废长而立幼，与前制不合，望陛下三思。朕做太子之前也非长子，朕前面还有八位皇兄呢。况且先帝也不是长子，不也奉天承运继位为君了吗